కృష్ణ అందు ప్రియమైన టీవీ ప్రేక్షకులకు నా హృదయపూర్వక వందనాలు మా తండ్రి గారైన రెవెండ్ డాక్టర్ పులుకూరి రమేష్ బాబు గారు దైవ సందేశాన్ని అందిస్తారు శ్రద్ధగా విని దీవెనలు పొందండి నదడేస్ నామములో మీ అందరికీ నా వందనాలు క్రీస్తునందు ప్రేమైన దేవుని బిడలారా నేటి దిన బాయిబుల్ అంశముగా ఆకాశము తెరవబడుట అనే అంశాన్ని పరిశీలించుదాము ఆకాశము తెరవబడుట ప్రకటన గ్రంథము ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము రెండవ వచనాన్ని మనము చదువుకుందాం మరియు నేను నూతనమైన ఎరుసులేమోను ఆ ప పరిశుద్ధ పట్టణము తమ భర్త కొరకు అలంకరింపబడిన పెళ్లి కుమార్తెవలే సిద్ధపడి పరలోకమందున్న దేవుని యొద్ద నుండి దిగి వచ్చుట చూచి తిని ప్రార్థించుకుందాం సార్వశక్తి మంతుడా కృపగల తండ్రి సయ ఇదిగో జ్ఞానము లేని వాడును అల్పుడను నాయన నీ పరిశుద్ధ జ్ఞానంతో నింపండి యేసు సాతానుకు సిగ్గాపజయం కలగ చేయండి నీ వాక్యం వింటున్న బిడలకు అభిషేకము ఆశీర్వాదము నెమ్మది స్వస్థత భద్రత ఐశ్వర్యము నాకు చేరి వచ్చిన బిడలందరికీ దాయ చేయమని నజరయుడైన యేసు క్రీస్ పరిణామను ప్రవర్తించి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమెన్ 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 క్రీస్తు నందు ప్రేమైన దేవుని బిడలారా నేటి దిన బైబుల్ అంశముగా ఆకాశము తెరవబడుట అనేది ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం ఇదిగో ఈ ప్రకటన గ్రంథము మనం పరిశీలిస్తే మరియు నేను నూతనమైన ఎరుసులేమోను ఆ పరిశుద్ధ పట్టణము పరిశుద్ధ పట్టణము అంటే పరిశుద్ధులు ఉండే ప్రదేశము ఆ పరిశుద్ధ పట్టణము తన భర్త కొరకు అలంకరింపబడిన పెళ్లి కుమార్తెవలే ఇది సంఘానికి సాదృశ్యముగా ఉంది ఈ యొక్క పెళ్లి కుమార్తె ఎలా అలంకరింపబడాలా అనేది మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే పెళ్లి కుమార్తెవలే అలంకరింపబడాలా అని చెప్పేసి ఒక ప్రత్యేకమైన ఇదిగో ఆభరణములు డ్రెస్ అనుకోండి మేకప్లు అనుకోండి అలా ఈ లోకంలో పెళ్లి కుమార్తె అలంకరింపబడి అదిగో పెళ్లి కుమారుని కొరకు ఎదురు చూస్తుంది అలాగే సంఘము కూడా అలంకరింపబడాలా అని చెప్పేసి క్రీస్తులో అలంకరింపబడాలా అని చెప్పేసి దైవ వేదము తెలియచేస్తూ ఉంది కాబట్టి ప్రేమైన దేవుని బిడలారా దేవుని సన్నిధానంలో మనము జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఆ దేవాది దేవుడు నిన్ను నన్ను అలంకరించడానికి సిద్ధపడుతున్నట్టుగా వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది పరిశుద్ధ పట్టణములో నుంచి ఆ కుమార్తె పెళ్లి కుమారుని కొరకు సిద్ధపాటై వస్తున్నట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ప్రేమైన దేవుని బిడారా ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఆ యొక్క మత ఇసు వార్త ఇరవై ఆరవ అధ్యాయంలో కూడా ఒక వాక్య భాగము మనకు ఆదరణ కలగ చేస్తూ ఉంది మత ఇసు వార్త ఇరవై ఆరవ అధ్యాయము అరవై నాలుగవ వచనము ఇది మొదలుకొని మనుష్య కుమారుడు సర్వశక్తిని కుడి పార్శ్వన కూర్చుండుటయు ఆకాశ మేఘారుడై వచ్చుటయు మీరు చూతురని చెప్పగా మనుష్య కుమారుడు ఎక్కడ కూర్చుంటాట సర్వశక్తిని నీళ్ళ కూర్చొని ఇదిగో అతడు ఆకాశం యొక్క మేఘారుడై ఆకాశ మేఘారుడై వచ్చుటయు మీరు చూతురని ఇక్కడ వాక్యము మనకు ఆదరణ కలగ చేస్తూ ఉన్నది ప్రేమైన దేవుని బిడలారా దేవుని సన్నిధానంలో మనము గమనించినట్లయితే పరలోకము తెరవబడాలా అంటే పరలోక నాథుడు పరలోకంలో నివసించే దేవుడు ఆ దేవుడు తెరవబడి భూలోకంలోకి వచ్చు స్థితిని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉంది ఆకాశము తెరవబడే స్థితిని ఇక్కడ వాక్యము తెలియచేస్తున్నట్టుగా దైవ వేదము తెలియచేస్తుంది ఆకాశము పరలోకం యొక్క పరిస్థితిని మనము గమనించినట్లయితే ఇదిగో దేవుని నివాసము మనుషులతో కూడా ఉన్నది ఆ మనుషులతో కూడా ఉన్న నివాసము ఇదిగో కృపాయుగములో అపుస్తలకారము రెండు ముప్పై ఎనిమిది ప్రకారము ఆ దేవాది దేవుడు మనతో నివసిస్తున్నట్టుగా ఆ బాప్తిసము ద్వారా మన పరిశుద్ధాత్ముడు మనలోకి వచ్చి పరిశుద్ధాత్మ అనే వరాన్ని ఇస్తున్నట్టుగా అపుస్తల కార్యము రెండు ముప్పై ఎనిమిది మనకు తెలియచేస్తుంది దీని అర్థం ఏంటంటే పరలోకనాథుడు భూమి మీద ఉండే మానవులతో నివాసము చేయుట అనేది 
ఇక్కడ ప్రాముఖ్యమైన అంశం చదువుతాను చూడండి ఆ పుస్తకాలు గారు రెండు ముప్పై ఎనిమిది పేతుడు మీరు మారో మనస్సు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తము ప్రతివాడు యేసు క్రీస్తు నామమున బాప్తిసము పొందిడి అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మ అనే వరాన్ని పొందుదురు ఆ దేవా దేవుడు ఇదిగో యోహాన్ చేత బాప్తిసము పొందినప్పుడు మత ఇసు వార్తలో ఆ దేవా దేవునిపై పావురము వచ్చి వాలినట్లుగా వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది అదే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వాళ్ళినట్టుగా చూస్తున్నాం కాబట్టి దీని అర్థం ఏంటంటే దేవాది దేవుడు పరలోకములో ఉన్నాడు మనము భూమి మీద ఉన్నాం అయినప్పటికీ పరలోకములో ఉన్న దేవుడు తన బిడలైన భూమి మీద ఉండే మానవుల కొరకు రక్త మాంసాలు ఎదిగో అదిగో ఆయన సిలువలో ఆయన రక్తము చిందించి మన కొరకు ఏమి ఏం చేసినాడు సాతాను ఓడగొట్టి మనలందరినీ సాతాను బంధకుల నుంచి విడిపించి మనలోనే నివాసము చేస్తున్నట్టుగా వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది ఇదిగో ఎవరైతే ఆయన బిడలగా ఉంటారో ఆయన విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదని దైవ వాక్కు మనకు ఆదరణ కలగ చేస్తూ ఉంది కాబట్టి ప్రేమైన దేవుని బిడలారా దేవుని సన్నిధానంలో మనం జాగ్రత్తగా కనిపెడితే ఆ దేవాది దేవుడు నిన్ను నన్ను విడిచిపెట్టే దేవుడు మనం ఆయన విడిచిపెడుతున్నామే కానీ ఆయన మనలను విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదని ఇక్కడ వాక్యము సెలవిస్తుంది ఆ దేవా దేవుడు ఎలాంటి వ్యక్తి ఎలాంటి అధికారం కలదంటే మత ఇసు వార్త ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయంలో తెలియచేస్తూ ఉన్నాడో పద్దెనిమిదో వచ్చిన అయితే వేసు వారి యొక్కకు వచ్చి పరలోక మందును భూమి మీదను నాకు సర్వాధికారము ఇవ్వబడి ఉన్నది అంటున్నాడు ఇది ఎప్పుడు ఇవ్వబడింది సిల్వ తర్వాత సిల్వ త్యాగము తర్వాత సర్వాధికారము పరలోకములో ఉన్న దేవుడికి ఇవ్వబడినట్టుగా వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది కాబట్టి ఆ దేవా దేవుడు ఆయన మనలోనే నివాసము చేస్తూ ఉన్నట్టుగా మనము బాప్తీసము తీసుకున్న మరుక్షణం ఎపోసల గారము రెండు ముప్పై ఎనిమిది ప్రకారము ఇదిగో యేసు బాప్తీసం తీసుకున్నప్పుడు పావురము ఎలా పరిశుద్ధాత్మ రూపంలో ఆయన మీదకి వచ్చి వ్రాలిందో అలాగే మనము బాప్తీసం తీసుకున్నప్పుడు మనకు కూడా పావురము పరిశుద్ధాత్మ రూపంలో మన మీదికి కూడా వచ్చి పరిశుద్ధాత్మ అనే వరాన్ని పొందుతామని అపోస్తల కార్యం రెండు ముప్పై ఎనిమిది తెలియచేస్తుంది అంతేకాదు ప్రేమైన దేవుని బిడలారా ఆ యొక్క దేవాది దేవుడు మనలోనే శాశ్వత నివాసం ఏర్పాటు చేసుకుంటాడో ఆయన దేవాలయంగా మనలో ఉపయోగించుకుంటాడని అంటే మనలను ఆయన దేవాలు తన దేవ తన ఆలయముగా ఉపయోగించుకుంటాడని వాక్యం అపు ఇది ఒకటి కోరిందలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము మనకు మూడవ అధ్యాయంలో మనకేం తెలియచేస్తుంది పదహార వచనంలో మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారు నీవు దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించున్నదని ఎరుగరా ఆవును ఎరిగిన వారమే ప్రేమైన దేవుని బిడలారా ఇదిగో దేవుని నమ్ముకున్న నీవు బాప్తిసం తీసుకున్న నీవు పరిశుద్ధాత్మను పొంది నీలో పరిశుద్ధాత్ముడు ఎలా వేరలా నివసిస్తున్నాడు అని చెప్పేసి వాక్యము సెలవిస్తుంది ఒకవేళ నీవు గుర్తు పట్టకపోయినా ఆయన నీలోనే ఉన్నాడు నిన్ను ఆదరిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన నిత్యమో నీ కొరకు నిన్ను నడుపుతూ ఉన్నాడు నీ పాదములకు రాయి తగలకుండా నిన్ను కాపాడే దేవుడు ఇస్రాయిల్ను కాపాడువాడు కునుకడు అని చెప్పేసి దేవ వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది ఇంకా పో ఒకటో కోరిందుల కృష్ణ పత్రిక ఆరో అధ్యాయంలో ఆ యొక్క పద్దెనిమిది వచనం తెలియజేస్తున్నాడు మీ దేహము దేవుని వల్ల మీకు అనుగ్రహింపబడి మీలోనున్న పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయమై ఉన్నదని మీరు ఎరుగరా ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే మనలో ఉన్న అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే పారాలోక రాజుడు భూమి మీదకి వచ్చి మానవుల్లో నివసించుటే పారాలోకము అని చెప్పేసి పరలోకము నీ చిత్తము ఇదిగో నీ రాజ్యము వచ్చు గాక నీ చిత్తము పరలోక ముందు నెరవేరినట్లు భూమి మీద నెరవేరును గాక అనే వాక్యాన్ని నెరవేర్చుటకు సాతాన్ నుంచి మానవులందరినీ విడిపించుటకు శ్రమల నుండి వేదనల నుంచి సమస్యల నుండి కష్టం నుండి కన్నీరు నుండి విడిపించుటకు ఆయన శిల్వ యాగము పొంది మనకు ఆదరణ ఇచ్చినట్లుగా వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది ప్రేమైన దేవుని బిడలారా ఆయన నన్ను నమ్ముకున్న ఆ పరలోక నాథుడు మనలో నివసిస్తూ ఉంటే మన స్థితిగతి ఎలా ఉంటుందో అనేది ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము మనకు తెలియచేస్తూ ఉంది ఎలా ఉంటుంది అనేది మనము గమనించినట్లయితే ఇదిగో మూడవచనం ఇదిగో దేవుని నివాసము మనుషులతో కూడా ఉన్నది ఆయన వారితో కాపురముడును నీతో కాపురం ఉంటాడు నువ్వు బాప్తిసం తీసుకొని 
నువ్వు మారు మనసు పొంది పాప క్షమాప నిపితో మారు మనసు బాప్తిస్ తీసుకున్న వెంటనే ఇదిగో సాతాను దూరపరచబడి నువ్వు క్రీస్తు బిడ్డబైతావు క్రీస్తు రాజ్య సభ్యుడైతావు పరలోకంలో కొలశీల రాసిన పత్రికలో పరలోకంలో క్రీస్తు యొక్క కుడి పార్శ్వంలో కూర్చుండే అధికారం పరలోకంలో ఉండే ఆత్మీయ ఆశీర్వాదాలు ఐశ్వర్యాలు సమాధానాలు అన్నే కొద్ది కాలము నివసించే ఈ లోకములో నీవు అనుభవించి పరలోకపు రుచిని అంటే వ్యాధి లేని స్థితి బాధ లేని స్థితి కష్టం లేని స్థితి వేదన లేని స్థితి సమస్య లేని స్థితి ఎవరు భయపెట్టని స్థితిలో నీవు నివసించి కొద్ది కాలమే ఈ లోకములో మనం నివసించేది నివసించి ఆ పరలోకపు రుచిని ఇక్కడే చూచి నువ్వేం చేయాలా శాశ్వత పరలోకానికి వారసుడు అవుతావని దైవ వేదము తెలియచేస్తూ ఉంది ప్రకటన గ్రంథము ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం ఆయన వారితో కాపురం ఉండును వారు ఆయన ప్రజలై ఉందరు ఆయన ప్రజలై ఉందరు ఆ దేవుడు తానే వారికి దేవుడే ఉండి వారికి తోడై ఉండును ఆయన వారి కన్నుల ప్రతి భాష బిందు తుడిచివేయను అని చెప్పేసి వాక్యము సెలభిస్తుంది బాష్ప బిందువులు ఎక్కడొస్తాయి పరలోకంలో బాష్ప బిందువులు ఉంటాయా ఉండవు భూమి మీదనే తుడుస్తాను నీ కష్టాన్ని తీసివేస్తాను నీ సమస్యను తీసివేస్తాను నీ ఏడుపును మానుతాను నీకు సమాధానం ఇస్తాను అంటాడు మరణం ఇక ఉండదు అంటాడు మరణం అంటే ఏంటి ప్రేమైన దేవుని బిడల రాక్షణ క్షణం మానవులు కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉన్నారు ప్రసంగి తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు అయ్యో ఈ జీవితము దుర్భరమో ఈ జీవితంలో మానవులందరికీ ప్రయాసము వేదన సమస్యలు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఇదిగో ఆదరించు దిక్కు లేక కన్నీళ్ళు విడుస్తున్నారు అని చెప్పేసి ప్రసంగి నాలుగవ అధ్యాయము మనకు తెలియచేస్తూ ఉంది ప్రేమైన దేవుని బిడలారా అంటే ఆదరణ ఆ సిల్వలో ఆ దేవా పాత నిబంధనలో ఆదరణ లేకపోయినప్పటికీ నూతన నిబంధనలో ఆయన మనకు ఆదరణిచ్చిన దేవుడిగా మనకు ఆయన మనకు సహాయం చేస్తున్నట్టుగా దైవ వాక్యం తెలియచేస్తూ ఉంది కాబట్టి ప్రేమైన దేవుని బిడలారా ఇక మనకు దేవహాన్స్ వార్త పది పదిలో తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు ప్రేమైన దేవుని బిడలారా మీకు జీవాన్ని ఇచ్చుటకు సమృద్ధి గల జీవాన్ని మీకు ఇచ్చుటకు నేను వచ్చి ఉన్నాను అంటాడు కాబట్టి తను నమ్ముకున్న బిడలకు సమృద్ధి అయిన జీవము ఇప్పుడు జీవము లేదా ఉంది ఈ జీవానికి శాపం ఉంది వేదన ఉంది సమస్య ఉంది బాధ ఉంది కష్టం ఉంది కన్నీరు ఉంది అయితే అవన్నిటిని తీసివేసి ఏసు యొక్క జీవం పొందితే ఆ యొక్క బాధ నుంచి వేదన నుంచి మరణ వేదన ఇదిగో ఈ రోగం చంపేస్తేమో ఇదిగో ఈ కుటుంబము బాగుపడదేమో అయ్యో ఈ కుమారులు ఈ కుమార్తె ఈ సంసారం ఎలా ఉంటుందో ఏమో అనే భయం నుంచి నీకు విడుదల కలగ చేస్తాడని వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది ప్రకటన గ్రంథము ఇరవై ఒకటి నాలుగవ వచ్చిన ఆయన వారి కనుల బాష్ప బిందువులను తుడిచివేయను మరణం ఇక ఉండదో దుఃఖమైనను ఏడుపైనను వేదన అయినను దుఃఖం ఉండదంటాడు చూడండి వేదన ఉండదంటాడు ఇది మనకు దేవుడిచ్చే ఈ లోకములు ఇచ్చే ఆయన నమ్ముకున్న బిడలకు ఇచ్చే ఆయనను విశ్వసించిన బిడలకు ఇచ్చే ఈ యొక్క వాగ్దానము ఈ యొక్క వాగ్దాన నెరవేర్పు ఇది నెరవేర్చడానికి దేవుడి లోకంలో ఉన్నాడని చెప్పేసి వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది ఒక కుమారుడు భయంకరమైన ఇదిగో తప్పు చేసి తండ్రిని మోసం చేసినాడు అన్నను మోసం చేసి పారిపోతూ ఉన్న కుమారుణ్ణి కూడా అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఎవరు తప్పు చేసిన దేవుని సన్నిధానంలో విలపించి ప్రార్థన చేస్తే ఆయన ఆదరించే దేవుడు ఎంత ఘోర పాపినైనా ఏసు చేర్చుకును ఎలా చేర్చుకుంటాడు నువ్వు అయా నేను పాపినని అడిగితే చేర్చుకుంటాడని వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది ప్రేమైన దేవుని బిడలారా ఇక్కడ ఆది కాణం ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో చూస్తే పన్నెండవ వచ్చినంలో చూద్దాం యాకోబ భేషభా నుండి బయలుదేరి హరాను వైపు వెలుచు ఇదిగో తండ్రిని మోసం అన్నను మోసం చేసినాడు ప్రాణ భీతితో పారిపోతున్నాడు అరణ్యములో ఉన్నాడు ఒక చోట చేరి ప్రొద్దు గుంకిన వేళ అక్కడ రాత్రి నిలిచిపోయి ఆ రాళ్లతో ఒకటి తీసుకొని తలగడగా చేసుకొని అక్కడ పండుకొని అప్పుడతోడు ఒక కలగనను అయితే నీవు పారిపోతూ ఉన్న దేవుని సన్నిధానంలో ఒంటరిగా ఉన్న అరణ్యములో ఉన్న దిక్కులేని స్థితిలో ఉన్న మరణ వేదనలతో ఉన్న భీతితో ఉన్న అన్ని పోగొట్టుకున్న స్థితిలో ఉన్న ఏ కుమారుడు తల్లిని తండ్రిని అన్నను ఆస్తులను సమస్తాన్ని వదిలిపెట్టి అరణ్యానికి వచ్చినాడు అరణ్యములో కూడా అరణ్యం అంటే వేదన అరణ్యం అంటే బాధ అరణ్యం అంటే కష్టము భద్రత లేని స్థితి వేదన కలిగిన స్థితి అరణ్యములో నివసించే జంతు జాలానికి ఏ క్షణములో కూడా వారికి ఏముంది వారి జీవితాలకు భద్రత లేదు ఏ జంతువు అయినా ఏ క్రూర జంతువు అయినా వచ్చి అటాక్ చేయవచ్చు అలాంటి జీవితం మన జీవితం 
ఇదిగో మనంలో ఈ రోగం ఎప్పుడు వస్తుందో ఏ సమస్య ఎప్పుడు వస్తుందో ఏ బాధ ఎప్పుడు వస్తుందో ఈ ఇదిగో అనేది ఇక ఇలాంటి జీవితంలో నివసిస్తున్న మనకు కూడా ఆ శిల్వధారి ఆదరణించినాడు పారాలోకంలో నుంచి ఆయన దిగి వచ్చి భూమి మీద ఆయన శిల్వలో రక్తము చిందించి ఆ రక్తం ద్వారా లోగా పాపములు అన్నిటినో నీ పాపములు నా పాపములు అన్నిటిని తుడిచివేసి మనకేమిచ్చినాడు భద్రత క్షేమము సమాధానము నెమ్మది ఇచ్చినట్టుగా చూస్తున్నాం ఇదిగో ఈ కుమారుడు పారిపోతూ ఉన్నాడు ప్రాణభీతితో భయముతో ఇతడు చేసిన త అలాంటి వాడు ఇదిగో రాత్రి అరణ్యములు అంటే దిక్కు లేని స్థితిలో భద్రత లేని స్థితిలో క్షేమం లేని స్థితిలో ఒంటరి వాడే ఏడుస్తూ దేవుణ్ణి ప్రార్థన చేస్తే ఆ దేవుడు ఆయన ప్రార్థన విని చూడండి అప్పుడు అది ఒక కలగరిన అందులో నిచ్చన భూమి మీద అని నిలువబడి ఉండిన భూమి మీద నుంచి పరలోకానికి ఒక నిచ్చన ఆ నిచ్చనే మనకు ప్రియ ప్రభుల వారు అని చెప్పేసి దైవ వాక్కు తెలియచేస్తుంది వారు దాని కొన ఆకాశము గడ్డిన దాని మీద దేవుని దూతలు ఎక్కుచూ దిగుచూ ఉండిరి ప్రేమైన దేవుని బిడలారా ఆదరణ కలగ చేసే దేవుడు సమాధానం కలగ చేసే దేవుడు దేవుని సన్నిధానములో ఇదిగో ఈ బిడ్డ ఏడుస్తూ ఉన్నాడయ్యా తల్లి లేదు తండ్రి లేదు ఆస్తి లేదు ఇదిగో అక్కడ ఉంటే నన్ను చంపేస్తారు ఇక్కడైనా వచ్చి నేను ఏం సుఖపడదు అరణ్యంలో ఉన్నాను ఇక్కడ భద్రతే లేదు క్షేమము లేదు అయ్యా ఈ రాత్రి ఎలా గడుస్తుందో ఏ క్రూర జంతు వచ్చి నన్ను చంపేయవచ్చునేమో లేకపోతే దొంగలు వచ్చి నన్ను దోపిడి చేసుకోవచ్చు ఏదైనా జరగవచ్చు విష జంతువులు రావచ్చు ఇకపోతే విష ఇదిగో పాములు రావచ్చు ఏదైనా వచ్చి నన్ను అటాక్ చేయవచ్చు క్రిమికిడ కాదులు నన్ను ముట్టుకోవచ్చు ఏది ఏమైనప్పటికీ నీవే నాకు ఆదరణ ప్రభువా నన్ను ఆదరించట్టే ఇదిగో అతని ప్రార్థన విని ఇదిగో పారా లోకంలో నుంచి భూమి మీదకి మిచ్చెన వేసి దేవదూతులు ఎక్కువచ్చు దిగుచున్నట్టుగా ఆ వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది అంతేకాదు అతనికి అభయం ఇస్తున్నాడు మరియు యహోవా దానికి పైగా నిలిచే నేను నీ తండ్రి నేను అబ్రహాము దేవుడను సాగు దేవుడను ఈ రోజు ఈ మాట నీకు నాకు తెలియచేస్తున్నాడు వేదనలో ఉన్న కుమారుడు హక్కు మారితే సమస్యలో ఉన్న రోగములో ఉన్న కుమారుడు హక్కు మారితే అయో గుండె పగిలిన స్థితిలో ఉన్నావా వేదన స్థితిలో ఉన్నావా భయపడవద్దు ఏసు వైపు చూడు శిల్వదారి వైపు చూడు ఇదిగో ఈ ఇదిగో ఈ యాకోపుతో మాట్లాడిన దేవుడు నీతో కూడా మాట్లాడతాడు ఇతడికి ఏం అభయం ఇస్తున్నాడు చూడు మరి యోహోవాదానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండ్రి నబ్రహాము దేవుడు నీ సాగు దేవుడు నేను నీవు పండుకొని ఉన్న ఈ భూమిని నీకును నీ సంతానంకి ఇచ్చేదను ఏ రోజు కూడా నీ ఆస్తిని ఎవరైనా గుంజుకుంటున్నా లేదో ఆయన భద్రత ఇచ్చే దేవుడు నీ ఆరోగ్యాన్ని సాతాను గుంజుకుంటుంది ఆ గుంజుకొని నీకు మరణాన్ని కలగ చేస్తుంది లేదో నేను ఎవరేం చేయలేదు నీ కుటుంబానికి అశాంతి ఉందా ఏం లేదో ఆ యేసును నమ్ముకో శాంతి కలగ చేసే దేవుడు అసమాధానంగా ఉన్నావా సమాధానం కలగ చేసే దేవుడు భయంకరమైన రోగం ఉందా రోగాన్ని తీసివేసే దేవుడు స్వస్థత ఇచ్చే దేవుడు ఆదరణించే దేవుడు కరుణించే దేవుడు నమ్మితే కదా యేసు యొక్క శక్తిని కాబట్టి ఇదిగో ఎంత ఘోర పాపినైనా యేసు చేర్చుకుంటాడు ఉన్న పాటు నా దేవుని సన్నిధికి వచ్చి ప్రార్థన చేయి ఆయన నీ మన మనవిని విని నీకు ఆదరించి ఇప్పుడే నీ ప్రార్థన ఈ క్షణమంది విని నీ కుటుంబానికి శాంతి సమాధానం నెమ్మది స్వస్థత భద్రత ఇచ్చి శత్రువుల నుంచి నిన్ను విడిపించి శత్రువు అంటే ఎవరు సాతుల నుంచి విడిపిస్తాడు ఇక్కడ ఈ కుమారుని విడిపించి ఇతనికి అభయాన్ని ఇస్తున్నాడు నీ సంతానం భూమి మీద లెక్కకు ఇసుక రేని వాళ్ళు ఉన్నాయా నేను ఒంటరి వాడిని అనుకుంటున్నాడు పెళ్ళే కాలేదు అప్పటికి అరణ్యంలో ఉన్నాడు నేను ఒంటరి వాడిని అనుకుంటా కాదు ఇసుక రేని వాళ్ళు చేస్తా ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రేమ నా దేవుని బిడ్డ ఇదిగో ఈ లోకంలో నాకు ఆదరణ లేదు ఉద్యోగం లేదు చదువు లేదు నేను పేద స్థితిలో ఉన్నాను దిక్కు లేని స్థితిలో ఉన్నాను దౌర్భాగ్య స్థితిలో అనుకుంటున్నా కాదో ఏసు వైపు చూడు అయా నాకు ఎవరిస్తారు నాకు గొప్ప స్థితి అవును ఏసు ఇస్తాడు ఎలా ఇస్తాడు ఇస్తాడంతే నమ్మాలి ఏసు వైపు చూస్తే ఆయన ఆశీర్వదించే దేవుడు పరలోకపు దేవుని నీవు పరలోకపు దేవుడు ఇదిగో నీకు నాకు ఉండగా మనమెందుకు భయపడాలా ఆయన ప్రార్థిస్తే ప్రతి సమస్యను తీసివేసే దేవుడని వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది ప్రేమైన దేవుని బిడలారా ఇంకా మనము గమనించినట్లయితే ఇదిగో నేను నీకు తోడై ఉండే నీవు వెళ్ళు ప్రతి స్థలం ఉంది నీకు ఇదిగో నిన్ను కాపాడుచు దేశమునకు మరలా తీసుకొని వస్తాను అంటే నీవు ఇప్పుడు బేదరికంలో ఉన్నావా లేదు విడిపించి నిన్ను గొప్ప చేస్తాను అంటున్నాడు నీవు రోగంతో ఉన్నావా లేదు నీకు స్వస్థత ఇస్తాను అంటున్నాడు నిన్ను మరలా తీసుకొని వస్తానని ఏకోపుకు తెలియజేసిన దేవుడు నీకు కూడా కృంగిన కుటుంబాన్ని బాగు చేస్తాడు అసమాధానంగా ఉన్న కుటుంబాన్ని సమాధానం కలగ చేస్తాడు ఇదిగో భద్రత లేని కుటుంబానికి భద్రత ఇస్తాడు అని దేవా దేవుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు యాకోబో 
ప్రేమైన దేవుని బిడలారా ఇక మనము గమనించినట్లయితే ఈ యొక్క వాక్య భాగాన్ని మనం చూసినట్లయితే దేవుడు నిన్ను నన్ను ఆదరించే దేవుడు వదిలిపెట్టే దేవుడు కాదు అని చెప్పేసి ఆ వాక్యము నీకు నాకు ఆదరణ కలగ చేస్తూ ఉంది ఇదిగో నేను నీకు తోడయుండు నీ వెళ్ళు ప్రతి స్థలములోను నిన్ను కాపాడుచు నీ దేశమును నిన్ను మరలా రప్పించుదును నేను నీతో చెప్పినది నెరవేర్చు వరకు నిన్ను విడువనని యహోవా చెప్పగా ఏ వాగ్దానము ఏ రోజు నువ్వు స్వతంత్రించుకో కుమారుడా నిన్ను విడువనంటున్నాడు దేవుడు యాకోపుతో మాట్లాడిన దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు వాక్యమై ఉన్న దేవుడు ఇదిగో కృంగియుగున్న కుమారుడా ఆదరణ లేక ఉన్న కుమారుడా రోగముతో ఉన్న కుమారుడా సమస్యలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్న కుమారుడా కుమార్తె సంతానం లేని కుమార్తె వివాహం కాని కుమార్త కుమారుడా ఎవరైనా సరే ఏ స్థితిలో ఉన్నా సరే గందరగోళపు స్థితిలో ఉన్న నీ యొక్క కుటుంబాన్ని ఆయన కడతానంటున్నాడు కాబట్టి ఆయన వైపు చూడు ఆయన ఆదరించే దేవుడని వాక్యము సెలవిస్తుంది ఆయన ఎక్క ఆకాశము తెరవబడి భూమి మీదకి వచ్చినట్టుగా దైవ వేదము మనకు ఇక్కడ ఆదరణ కలగ చేస్తూ ఉంది కాబట్టి ప్రేమైన దేవుని బిడలారా ఇంకా మనం గమనించినట్లయితే ఆయన శక్తి సర్వశక్తి సంపన్నుడు ఇదిగో నిర్గమ కాండములు కూడా ఆయన ఎలా భూమి మీదకి వచ్చినాడు అనేది పంతొమ్మిదో అధ్యాయము తెలియచేస్తున్నాడు మన దేవుడు సర్వశక్తివంతుడు అని చెప్పేసి నిర్గమ కాండము పంతొమ్మిదో అధ్యాయము పద్దెనిమిది రోజు వచ్చిన తెలియచేస్తూ ఉంది ఏమని తెలియచేస్తుందో చూడండి యోవా అగ్నితోనో సీనాయ పర్వతం దిగి వచ్చినందున అదంతయు ధూమమయమైండును అగ్నితో ధూమ ఇదిగో సీనాయ పర్వతం దిగి వచ్చిన దేవుడు యాకోబుకు ఇదిగో అరణ్యములు పైన ఆకాశంలో మిచ్చనతో దిగి వచ్చిన దేవుడు నిన్ను వదిలిపెడతాడా వదిలిపెట్టాడు నన్ను వదిలిపెడతాడా వదిలిపెట్టాడు రక్తము కార్చి ప్రాణమిచ్చిన దేవుడు తన కుమారుల కొరకు మనలో వదిలిపెడతాడా వదిలిపెట్టాడు మనం వాళ్ళను ఆదరించే దేవుడు ఆయన నిత్యము కోపించే దేవుడు కాదని దైవ వాక్కు మనకు ఆదరణ కలగ చేస్తూ ఉంది కాబట్టి ప్రేమైన దేవుని బిడ్డ దేవుని సన్నిధానంలో నువ్వు చూసినట్లయితే ఆ దేవాదేవుడు ఆయన ఎంతో ఆయన మనల్ని ఆదరించడానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆదరణను నీవు నేను పొందాలని దైవ వాక్కు తెలియచేస్తూ ఉంది ఇంకా మనం గమనించినట్లయితే మత ఇసు వార్త మూడవ అధ్యాయము పద్మూడవ వచ్చినని మనం చూసినట్లయితే అంతటి నేను ఆయన చేతిలో ఇదిగో ఆయన చేట ఆయన చేతిలో ఉన్నది ఆయన తన కళ్ళమును బావుగా శుభ్రం చేసి గోధుమలను కొట్టులో పోసి ఆరని అగ్నితో పొట్టును కాల్చి వేసే దేవుడు అంటున్నాడు ఎలా నీవు వినకపోతే ఇదిగో నీవు శిక్షింపబడతావని కూడా వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది కాబట్టి ప్రేమైన దేవుని బిడలారా దేవుని సన్నిధానంలో ఆయన ఆదరించే దేవుడు కరుణించే దేవుడు అని చెప్పేసి ఆయన వదిలిపెట్టే దేవుడు కాదు అని చెప్పేసి మనకు ఆదరణ కలగ చేస్తూ ఉంది కాబట్టి ప్రేమైన దేవుని బిడ్డ ఇంకా మనం చూసినట్లయితే మత ఇసు వార్త పదిహేడవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తే ఇంకా మనకు గమనించినట్లయితే మత ఇసు వార్తలో మనం గమనించినట్లయితే ప్రేమైన దేవుని బిడలారా దేవుని సన్నిధానంలో ఆయన మనకు ఆదరణిచ్చే దేవుడని వాక్యము సెలవిస్తుంది పదిహేడవ అధ్యాయంలో ఆయుధ వచ్చినము ఎలా వస్తాడని ఆయన ఇంకా నువ్వు మాట్లాడుతుండగా ఇదిగో ప్రకాశమానమైన ఒక మేఘము వారిని కమ్ముకొనను ఇదిగో ఈయన నా ప్రే కుమారుడు ఈయన ఎందు నేను ఆనందించుతున్నాను అని చెప్పేసి కాబట్టి దేవాది దేవుడు ప్రకాశమానమైన ఆ దేవ వైది యొక్క మేఘము వారిని కమ్ముకున్నది ఎవరు ఏ రోజు ఆ మేఘము నిన్ను నన్ను కమ్ముకుంటుంది సల్మాన్ మహారాజ్ దేవాలయం కట్టించినప్పుడు ఆ దేవాలయంలోకి యహోవా మహిమ కమ్ముకున్నట్టుగా వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది ఏ రోజు కూడా దేవుని నమ్ముకున్న నీకు దేవుడే నీలో వచ్చి నివసిస్తాడని ఆ పుస్తక కార్యము రెండు అధ్యాయము ముప్పై ఎనిమిది వచ్చిన వచ్చిన స్పష్టముగా తెలియచేస్తూ ఉంది ఒకటవ కోరిన తెలుగు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము మనకు తెలియచేస్తూ ఉంది ప్రేమైన ఆరవ అధ్యాయం కూడా మనకు తెలియచేస్తూ ఉంది ఆయన నీలో వచ్చి నివాసం చేస్తున్నట్టుగా వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది కాబట్టి ప్రేమైన దేవుని బిడలారా దేవుని సన్నిధానంలో మనము గమనించినట్లయితే ఆ దేవాది దేవుడు నిన్ను నన్ను విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు నిన్ను నన్ను ఆదరించే దేవుడు అని చెప్పేసి వాక్యము మనకి ఇక్కడ ఆదరణ కలగ చేస్తూ ఉంది కాబట్టి పారాలోకనాథుడు ఆకాశము తెరవబడి ఆకాశంలో నుంచి ఆయన భూమి మీదకి వచ్చిన దేవుడు నిన్ను నన్ను విడిచిపెట్టడు అని చెప్పేసి ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా మనకు ఆదరణ కలగ చేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రేమైన దేవుని బిడలారా దేవుని సన్నిధానంలో నీవు కానీ నేను కానీ ఆయనను ప్రేమించినట్లయితే ఆయన తెలియచేస్తున్నాడు 
ఆయన తన ప్రేకు మాని ఎలా ఇచ్చిన ఇదిగో నా ప్రేకు మాడి ఈయన ఎందు నేను ఆనందించుతున్నాను అని చెప్పేసి కుమారుణ్ణి మనకు చూపినట్టుగా చూస్తున్నాం కాబట్టి ప్రేమైన దేవుని బిడలారా దేవుని సన్నిధానంలో నీవు కానీ నేను కానీ దేవుని సన్నిధానంలో ఆయన వైపు చూస్తే నీవు ఎంతటి కష్టంలో ఉన్నా ఎంతటి సమస్యలో ఉన్నా ఎంతటి వేదనలో ఉన్నా ఎంతటి భయంలో ఉన్నా ఆయన నిన్ను నన్ను ఆదరిస్తాడు అని చెప్పేసి వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది కాబట్టి ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏమైనా కలదా ఆయనకు అసాధ్యమో ఏది లేదు అని చెప్పేసి దేవుడైన యహోవా ఈ వాక్యం ద్వారా మనకు ఆదరణ కలగ చేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రేమైన దేవుని బిడలారా దేవుని సన్నిధానంలో ఇదిగో ఆ దేవాదేవుడే అలంకరింపబడిన ఇదిగో సంఘము కొరకు ఆయన వస్తున్నట్టుగా వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది కాబట్టి దేవుని బిడలారా దేవుని సన్నిధానంలో మనం చూస్తే ఆ దేవాదేవుడు నీకు నాకు ఆదరణిస్తాడు అని చెప్పేసి వాక్యము సెలవిస్తుంది ఆదరించే దేవుడు కరుణించే దేవుడు దీవించే దేవుడు ఆయన మనకేం అధికారం ఇస్తాడంటే పేదరికి అధికారం ఇచ్చినాడు భూమి మీద వేడిని బంధిస్తారో అది పరలోక మందును బంధింపబడును కాక అంటాడు కాబట్టి నీవు ఏం బంధించాలనుకుంటావు ఆ పేదరు ఈరోజు ఉన్నాడా లేడో ఆ పేదరు నీవే ఆ వాగ్దానం నీవే స్వతంత్రించుకోవాలా నీవే దాన్ని తీసుకోవాలా అని దాయ వాక్యము తెలియచేస్తూ ఉంది కాబట్టి ప్రేమైన దేవుని బిడలారా దేవుని సన్నిధానంలో ఏసు మన దేవుడు సార్వశక్తివంతుడు ఆయన పరలోకంలోంచి దిగి వచ్చి మనల్ని ఆశీర్వదించే దేవుడు సమాధానపరిచే దేవుడు నెమ్మదిపరిచే దేవుడని వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గమనించిన ఎట్లయితే ఎరిమియా గ్రంథంలో చెప్తాడు ఎరిమియాకు అధికారం ఇస్తాడు ఏం అధికారం ఇస్తాడు అనేది మనం ఎరిమియా ఒకటవ అధ్యాయంలో మనము గమనించినట్లయితే దేవుడైన యహోవా ఈ వాక్యం ద్వారా తెలియజేస్తున్నాడు పదే వచ్చిన ఎరిమియా ఒకటి పది పెళ్ళగించుటకునో వెరగొట్టుటకునో నశింపజేటకు పడద్రోయుటకునో కడుటకునో ఆ నాటుటకునో నేను ఈ దినమున జనముల మీదనో రాజుల మీదనో రాజ్యముల మీదను నేను నియమించినాను అంటాడు నాకేం అధికారం లేదు నా స్థితి బాగలేదు నా పరిస్థితి బాగలేదు అంటున్నావు వేసు వైపు చూడు ఆయన ఇదిగో ఈ యొక్క ఇర్మియాకు ఇచ్చిన అధికారాన్ని నీకు ఇస్తానంటున్నాడు నాకు ఇస్తా అంటున్నాడు ఇదిగో ఏసు వైపు చూస్తే ఆయన యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని పొందుతాం ఆయన సమాధానాన్ని పొందుతాం ఆయన నెమ్మదిని పొందుతాం మరలా ఒకసారి చదువుతాను పెళ్ళగించుటకును వెరగుటకును నశింపజేయుటకును పడద్రోయుటకును కాటుటకును నాటుటకును నేను ఈ దినమున జనముల మీదనో రాజ్యముల మీదను నేను నియమించినాను అంటాడు జనాల మీదే కాదు రాజ్యాల మీద నాకే టికానాకు లేదు నా దీన స్థితిలో ఉన్న అనుకుంటున్నావా నేనే రోగస్థితిలో ఉన్న అనుకుంటున్నావా కాదా ఏసు వైపు చూడు ఆయన నీ ప్రతి యొక్క సమస్య నుంచి విడిపించి రోగం నుంచి విడిపించి నీకు భద్రత ఇచ్చే దేవుడు క్షేమం ఇచ్చే దేవుడు సమాధానం ఇచ్చే దేవుడని వాక్యము సెలవిస్తుంది ఇదిగో యాకోబుతో అరణ్యములు అరణ్ అంటే ఆ యొక్క దిక్కు లేని స్థితిలో ఒంటరిగా ఉన్న స్థితిలో వేదన స్థితిలో పరలోకపు ఇదిగో ఎందుకు అలా వచ్చినాడంటే ఆయన ఏసును నమ్మినాడు ఇదిగో ఆశీర్వాదం పొందినాడు కాబట్టి నీవు కూడా నేను కూడా ఏసును నమ్మినాం బాప్తిసం తీసుకున్నాం ఆయన మనలో వచ్చి నివసిస్తున్నాడు కాబట్టి అట్టి ఆశీర్వాదము మనకు కూడా ఆ దేవాదేవుడు ఇవ్వడానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడని వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది అట్టి స్థితి ఆ నజరేయుడు మనకు దయచేయును గాక ప్రార్థించుకుందాం సర్వశక్తిమంతుడా పరలోకము తెరవబడి అయా నీ పరిశుద్ధ బిడలను నిన్ను నమ్మిన బిడలను ఆదరించడానికి భూమి మీదకి వస్తానన్నావు ప్రభు ఆవును వచ్చి అందరిని ఆదరించినావు ఇదిగో ఈ లోకంలో ఇదిగో నిన్ను నమ్ముకున్న బిడలు బాప్తీసుకున్న తీసుకున్న బిడలు నీవు మాలో ఉండి నివాసం చేసి సాతాన్ నుంచి రోగం నుంచి బాధల నుంచి సమస్యల నుంచి కష్టం నుంచి కన్నీరు నుంచి విడిపించి మా కుటుంబాలకు క్షేమాన్ని సమాధాన నెమ్మదినిచ్చే దేవుడు చేరి వచ్చిన బిడలకు సమాధానమైన వేసు నాములు కలుగును గాక అనారోగ్యం ఉంటే ఇప్పుడే స్వస్థత నజడేసు నాములు కలుగును గాక ప్రభు అట్టి స్థితి ఇచ్చి బిడలను నన్ను ఆశీర్వదించి దీవించినందుకు నీకు స్థుతులు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటూ ఎసహ ఈ ప్రార్థన నీకే సమర్పించుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమెన్ 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 క్రీస్తునందు ప్రేమైన దేవుని బిడలారా మీ అందరికీ వందనాలు